اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الدین استفا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ واشہد ان محمد عبده و رسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی علی ابراہیم انک حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا موضوع ہے نور ہدایت ناظرین کرام قرآن حکیم کا مطالعہ ایک تسلسل کے ساتھ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے جاری ہے اور اسی مطالعے کو عنوان دیا گیا ہے نور ہدایت کا یعنی اللہ کا پاک کلام ہدایت کی کتاب ہم اس سے ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش میں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے اس کوشش میں اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو نور ہدایت نصیب فرما دے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اسی دعا کے ساتھ آج گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے ناظرین کرام صورت النساء کی آیت نمبر ستر سے ناظرین کرام آیت نمبر ستر اس سے ما قبل کی آیات اور اس سے ما بعد کی آیات اس کا جو سیاق و سباق ہے یہاں مضمون کیا چل رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میں یہ عرض کر دوں جو بات میں نے گزشتہ پروگرام میں بھی عرض کی تھی کہ آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر ایک سو چار تک جو سورہ نساء کی آیات ہیں اس میں اللہ کریم نے جو احکام ارشاد فرمائے ہیں ان کو بنیادی طور پر دو موضوعات دیے جا سکتے ہیں ایک موضوع ہے جہاد کہ اللہ کریم نے اس میں جہاد کا تذکرہ فرمایا ہے اور دوسرا اس کے اندر منافقین کا کردار بیان فرمایا ہے اور منافقین کی وہ خسرتیں خصوصیت کے ساتھ جو اسلامی ریاست کے خلاف ایک سازش کے طور پر اس کے استحکام کے منافی ہیں یوں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ خارجی سطح پر اسلام کی جو ریاست ہے یا ریاست اسلامی ہے اس کو مضبوط کرنے کے لیے اس کے خارجی استحکام کے لیے اللہ کریم نے جو ادارہ عطا فرمایا ہے جو ٹول عطا فرمایا ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ خارجی استحکام اسلامی ریاست کو عطا فرماتا ہے وہ جہاد ہے اور اس جہاد میں جہاں کہیں منافقین رکاوٹ بنتے ہیں ان کے کردار کی مذمت کی گئی ہے یوں خارجی سطح پر جہاد منافقین کی سازشوں کو ایک طرف بے نقاب بھی کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کی کسی بھی طرح کی جو ریشہ دوانیاں ہیں اس سے ریاست اسلامی کو محفوظ بھی رکھتا ہے اور دوسری طرف جو کفار اور جو اسلام کے دوسرے دشمن ہیں جو ظاہری دشمن ہیں ان کے خلاف بھی ادارہ جہاد وہ ریاست اسلامی کے لیے استحکام کا باعث بنتا ہے لیکن جب کبھی یہی منافقین انٹرنلی ود ان اسلامک اسلامک اسٹیٹ یعنی اسلامی ریاست کے اندر جب کبھی یہ کسی بھی طرح کی ریشہ دوانیاں کرتے ہیں اور فساد کا باعث بنتے ہیں تو اندرونی سطح پر جو قیام عدل ہے وہ اللہ کریم نے ایک ایسا ٹول دیا ہے جو داخلی استحکام کا باعث بنتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ منافقین کی ان سازشوں کو بے نقاب کر کے ان کو بھی انجام تک پہنچاتا ہے اور وہ قیام عدل ہے گویا اندرونی سطح پر یعنی داخلی استحکام کے لیے ریاست اسلامی کے داخلی استحکام کے لیے قیام عدل جس کا تذکرہ آگے آیت نمبر ایک سو پینتیس سے آیت نمبر ایک سو باون تک اس کے اس دوران آئے گا ناظرین کرام داخلی استحکام بھی اور خارجی استحکام بھی دونوں سطح پر ٹول جو ہیں وہ بھی عطا فرما دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی خرابی کرنے والے لوگ ہیں جو خرابی کرنے والا کردار ہے انفرادی اور اجتماعی سطح پر اس کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے اس لیے یہاں یہ جو آیت ہے اس آیت نمبر ستر جو آج زیر مطالعہ ہے اور جہاں سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے اس سے ما قبل اللہ کریم نے سب سے پہلے تو منافقین کا کردار بیان کیا کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانتے بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف 
اپنے دل میں تنگی بھی رکھتے ہیں اور اس کو تسلیم کر لینے میں ان کو بہت ساری رکاوٹیں ہوتی ہیں حالانکہ جو ایمان کا تقاضا ہے وہ تو یہ کہ کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے ہوئے فیصلے کو من و ان تسلیم نہ کر لے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ اپنے دل کے اندر کوئی تنگی نہ رکھے کیونکہ ایک طرف منافقین کا منفی کردار بیان کیا گیا تھا اور لہٰذا دوسری طرف جو مخلص مومنین ہیں ان کا رویہ اس کے برعکس وہ بیان کرنا بھی ضروری تھا اس لیے کہ یہ متقابلات قرآنی میں سے ہے قرآنی یہ قرآن حکیم کا ایک اسلوب ہے کہ جہاں جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں جہنمیوں کا ذکر ہوتا ہے ساتھ جنتیوں کا ذکر ہوتا ہے اور اسی طرح سے جو اپوزٹ کردار ہیں قرآن کو ساتھ ہی ساتھ واضح فرماتا ہے اور اس اسلوب میں منافقین کے اس منفی کردار کے ساتھ ساتھ جو اہل ایمان کا اور مخلص اہل ایمان کا جو جو تقاضا ایمانی کے عین مطابق جو ان کا مثبت کردار ہے وہ بھی واضح کرنا ضروری تھا اس لیے اس کو واضح کر کے فرمایا کہ یہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتے ہیں وہ تو قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کو اللہ نے انعام یافتہ قرار دیا ہے اولائی کم الدین انعام اللہ علیہ آیت نمبر سکسٹی نائن کے اندر یہی تفصیل ہم نے گزشتہ پروگرام کے اندر پڑھی کہ اولائے کم الدین میوت اللہ و رسول جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرے گا اور سر منہ انحراف نہیں کرے گا اور کوشش یہ کرے گا کہ وہ پوری زندگی اپنی کما حق ہو اطاعت کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جو اس کوشش میں زندگی گزارتا ہے فرمایا اولائے کم الدین انعام اللہ علیہ یہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے اور یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں فرمایا من النبینہ و صدیقینہ و شہدائی و صالحین و حسن اولائی کا رفیقہ یہ نبی ہیں صدیق ہیں شہید ہیں اور صالحین ہیں اور یہ چار کیٹیگریز اللہ کریم نے اہل ایمان میں سے ان لوگوں کی بتائیں جو انعام یافتہ ہوں گے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ساتھ نصیب کرے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حسن اولائی کا رفیقہ اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے فرمایا ذالک الفضر من اللہ و کفا باللہ علیمہ یہ جو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ ملے گا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے ذالک الفضل من اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل اللہ کی عنایت اللہ کی رحمت ہے و کفا باللہ علیمہ اور اللہ کو خوب علم ہے ہر چیز کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو اپنا علم ہے پوری دنیا کی خبریں پوری کائنات کی خبروں کا احاطہ کرنے کے لیے اللہ کا علیم ہونا کافی ہے یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو کیا دینا ہے کس کے اوپر کیا کس کے اعمال کیا ہیں اللہ تعالیٰ کو پوری خبر ہے ہر چیز کے بارے میں سبحان اللہ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ذالک الفضل من اللہ اب اندازہ کیجئے کردار کی خامیاں بیان کی ایسی منفی خصلتیں بیان کی منافقین کی اور پھر اس کے مقابلے میں اہل ایمان کی جو مثبت خصائص ہیں وہ بیان فرمائے اور یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اہل ایمان اس طرح کی زندگی گزارتے ہیں جو تقاضا ایمانی ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دینا ہم سرات مستقیمہ ان کو ہم سیدھے رستے پر لے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتے ہیں تو ان کو ہم سیدھے رستے پر لے جاتے ہیں اور میں ہوتے اللہ بر رسول جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ انعام یافتہ لوگوں میں ہوگا اب اطاعت جو ہے وہ انسان اپنے لیول پہ کرتا ہے اپنی سطح پہ کرتا ہے اللہ کی دیوی صلاحیتوں کے مطابق کرتا ہے لیکن فرمایا کہ یہ جو انعام ملے گا یا جو انعام یافتہ لوگوں کو ساتھ نصیب ہوگا یہ انسان کی اپنی ایفرٹ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے ذالک الفضل من اللہ سبحان اللہ یہ تو اللہ کا فضل ہے اس کے اس, اس شخص کے اوپر جس کو یہ انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ نصیب ہو جائے یہ اللہ کا فضل ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ اللہ کا فضل ہے تو پھر ہمارا عمل کدھر گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا لن لن ینجیا احدکم عمله کسی بھی شخص کا تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا بلکہ ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن یدخل احدکم عمله الجنہ تم میں سے کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا ہر شخص ہر گز کسی بھی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا صحابہ حیران رہ گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولا انت آپ کو بھی آپ کا عمل جنت میں نہیں لے کے جائے گا 
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا عمل کس کا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولا انا میں بھی اپنے عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا سکتا اور پھر آپ نے فرمایا اللہ تغمدنی اللہ بھی رحمت ہاں اگر اللہ کی رحمت مجھے اپنی لپیٹ میں لے لے اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے پھر میں جنت میں جا سکتا ہوں اور ہر وہ شخص جنت میں جائے گا جس کو اللہ کی رحمت ملے گی گویا رحمت سے جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا اللہ کی عطا سے جنت میں جائے گا عمل سے جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر عمل کیوں کرنا ہے ہمیں عمل کرنے کے لیے کیوں حکم دیا گیا ہے اور جو ہم کوشش کرتے ہیں وہ کس مقصد کے لیے کرتے ہیں اور یہ جو فرمایا گیا ہے کہ وہ اللہ صلی انسان اللہ ماسا کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی وہ نسا یہو صف اور وہ اپنی کوشش کو ہی ان قریب دیکھ لے گا اس کو گویا کوشش کا ہی بدلہ ملنا ہے تو کوشش کس بات کی گویا کوشش سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا عمل سے انسان جنت میں نہیں جا سکتا عمل سے انسان اللہ کی رحمت کا مستحق بنتا ہے اور جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے لہذا انسان جو بھی عمل کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ کی رضا مندی کے لیے کرتا ہے اور ہر عمل کے اندر جو اس کے اس کی جو فلاسفی ہے ہر عمل کے اندر جو مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے جب اللہ کی رضا حاصل ہو جائے گی تو گویا وہ اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کر لے گا اور جب اللہ کی رحمت کا استحقاق مل جائے گا تو پھر ان اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سارے انعام مل جائیں گے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس لیے فرمایا ذال کل فضل بن اللہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے اور فضل نازن کی نام فاد اور لام سے جو بھی اس مادے سے کوئی چیز آتی ہے اس کا مطلب زائد ہوتا ہے ایڈیشنل ہوتا ہے اگر یہ فضل ہو تو اس یہ مثبت طور پر زائد چیزوں کو ایڈیشنل چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے عطا فرماتا ہے اس کو فضل کہتے ہیں اور اگر یہی مادہ واو کے ساتھ آ جائے جس کو یعنی فضول تو اس کا مطلب ہوتا ہے منفی طور پر کوئی چیز زائد ہونا تو ہوتا وہ بھی زائد ہے اور یہ بھی زائد ہے لیکن یہ وہ زائد ہے جو عطا ہے مالک کی جو فضل ہے رب کریم کا جو رحمت ہے خالق و مالک کی تو خالق و مالک کی رحمت سے انسان انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ حاصل کرے گا اور اللہ کی رحمت کا استحقاق حاصل کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی ہے ہمیں وہ سارے کام کرنے ہیں جس سے ہمارا اللہ راضی ہو جائے حقوق العباد بھی اس لیے ادا کرنے ہیں کہ اس میں ہمارے اللہ کی رضا ہے لہذا جو بھی شخص اللہ کی رضا مندی کے پیچھے چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ سارے راستے عطا فرما دے گا جن راستوں کے ذریعے سے اللہ کی رحمت ملتی ہے سورہ معاہدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ دی بھی اللہ شاہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے سے ہر اس شخص کو سیدھے رستے پر لے جاتا ہے من تابا اردوان ہو صبح السلام ہر اس شخص کو جو اللہ کی رضا مندی کے پیچھے بھاگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے راستے عطا فرما دیتا ہے سلامتی کے راستوں کی طرف لے کے جاتا ہے سلامتی کے راستوں کا مطلب یہ ہے کہ ہر مرحلہ حیات پر جو بھی راستہ وہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سلامتی کے راستے پر لے کے جائے گا اور کبھی بھی وہ کسی ایسے راستے پر نہیں جائے گا جس راستے سے اس کو کوئی خطرات ہوں یا جس کا انجام اچھا نہ ہو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سلامتی کا راستہ سجھا دے گا ہر اس شخص کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کو اپنی زندگی کا متوع نظر سمجھتا ہے تو ذالک الفضل یہی وہ فضل ہے اللہ کا من اللہ اللہ کی طرف سے یہ فضل ہے کہ اس کو انعام یافتہ لوگوں کا ساتھ مل جائے عمل سے محنت سے کوشش سے انسان اللہ کا فضل حاصل کرنے کی کوشش کرے اللہ کا فضل اللہ کی رضا مندی اللہ کی رحمت یہ انسان کا ٹارگٹ ہونا چاہیے اور فرمایا کہ وقفہ اب اللہ علیم اللہ تعالیٰ علم کے اعتبار سے کافی اللہ کو خود جو اللہ حساب رکھتا ہے کسی کے کہنے پر نہیں کسی اطلاع کرنے والے پر نہیں کسی رپورٹنگ کرنے والے کے کی رپورٹ پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی طور پر جو علم ہے وہی اللہ تعالیٰ کو کافی ہے وہ یا یو الدین آمن آمن خدو حد رقم فن فرو ثبات امن فرو جمیا اب دیکھیں دو کردار بیان کر کے ایک کردار منفی منافقین کا ساتھ دوسرا کردار مخلص اہل ایمان کا یہ دونوں کردار بیان کر کے اب پھر اللہ تعالیٰ اسلامی ریاست کے مکینوں کو اس ٹول کی طرف رہنمائی فرما رہا ہے جو خارجی استحکام کے لیے ضروری ہے جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں کہ خارجی محاذ پر جہاد مملکت اسلامی کے لیے یا ریاست اسلامی کے لیے وہ استحکام کا باعث بنتا ہے 
لہذا فرمایا یا الدین آ منو اے ایمان والو خود و حضرہ کم تم اپنا تحفظ لیا کرو سبحان اللہ یعنی اپنا بچاؤ حضر کا مطلب ہوتا ہے ہر وہ چیز ایک بچاؤ کا جو عمل ہے وہ بھی حضر کہلاتا ہے اور بچاؤ کے لیے جو ٹول ہے یعنی اسلحہ وغیرہ وہ بھی حضر کہلاتا ہے تو انسان کوئی ایسا عمل کرے یا کوئی ایسا کرتب سیکھے یا کوئی ایسی تدبیر سیکھے جو اجتماعی طور پر ریاست اسلامی کے تحفظ کے لیے ہو وہ جتنی بھی اس کے لیے ٹریننگ کرے گا یا جو بھی کام کرے گا وہ سارے کا سارا خود و حضر کم کے حکم کے اندر شامل ہے کہ اللہ حکم فرما رہا ہے یا یو الدین آبن و ایمان والو خود و حضرہ کم یہ اجتماعی حکم ہے ریاست اسلامی کے باشندوں کو کہ تم اپنے تحفظ کا بندوبست کرو بالکل یہ اسی طرح کا حکم ہے ناظرین کرام جیسے اللہ کریم نے فرمایا وہ عید الحم مسلط من قوت ممر ربات الخیل کہ لوگوں کے لیے دشمنوں کے لیے تم اپنے گھوڑے تیار رکھو اور اس کی جنگ کی تیاری رکھو مسلط تم اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ تمہارے پاس ایٹم بم ہی ہو لیکن جو چیز بھی تمہارے پاس ہے اللہ نے جس چیز کی استطاعت دی ہے وہ تیار رکھو جس کے پاس ایٹم بم ہے وہ ایٹم بم کو تیار رکھے جس کے پاس ٹینک ہے وہ ٹینکوں کو تیار رکھے جس کے پاس تیارے ہیں اس کو تیارے کو تیار رکھے کینٹونمنٹ اپنے بالکل سجا کے رکھے ہر چیز کو بالکل تیار رکھے کہ کسی بھی وقت اے ریڈ الرٹ کہ کسی بھی وقت ضرورت پڑے دشمن کے مقابلے میں تو ہم تیار ہیں تو اس کی تیاری رکھو فرمایا ترحبو نبی ہی ادب اللہ وادو وکم اس کے ذریعے سے جب تم تیاری رکھو گے جنگ کی تو پھر اس کے ذریعے سے دشمن تم سے ڈرتا رہے گا ترحبو نبی ہی ادب اللہ وادو وکم تمہارے دشمن اور اللہ کے دشمن وہ سب اس کے ذریعے سے ڈرتے رہیں گے گویا اسلام کی پالیسی نازن کرام لڑائی نہیں ہے جنگ پالیسی نہیں ہے پالیسی ہے امن لیکن اگر کوئی اسلامی ریاست کے امن کو تباہ کرے یا اسلامی ریاست کے امن کو فساد میں بدلنے کے لیے کوشش کرے چاہے وہ اندرونی کوئی فیکٹر ہو اور چاہے کوئی بیرونی فیکٹر ہو ظاہر سی بات ہے وہ امن کا دشمن ہے اور جو بھی امن کا دشمن ہوگا اس کے خلاف تیاری رکھنی ہے اور یہ ادارہ جہاد حرکت میں اس وقت آتا ہے جب کوئی داخلی دشمن یا خارجی دشمن جو بھی امن کا دشمن کوئی ایسی حرکت کرے کوئی ایسا فیکٹر کوئی ایسا عنصر جو بھی فساد پیدا کرنے کی کوشش کرے اس کا قلع کما کرنے کے لیے اس کی سرکوبی کے لیے جو اسلام نے ٹول دیا ہے ریاست اسلامی کو اس کا نام جہاد ہے لہذا فرمایا کہ خود و حضرہ کو اپنا پورا اسلحہ تیار رکھو یہ بالکل اسی طرح کا حکم ہے جو جیسا میں نے عرض کیا وہ عید الحم مستطاع من قوت ممر ربات الخیل کہ اپنی قوت تیار رکھو بالکل دکھاؤ لوگوں کو کہ ہم اتنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ قوت عطا فرمائی ہے گویا اللہ نے اگر ایٹم بم بھی عطا کیا ہے تو ایٹم بم بھی تیار رکھو خود و حضرہ کو اس کو بھی تیار کر کے رکھو کیونکہ یہ تمہارے تحفظ کا باعث بنے گا تو اپنا پورا اسلحہ جیسے میں نے عرض کیا کہ حضر کا مطلب وہ عمل بھی ہے جو تحفظ کا عمل ہے مثلا سرحدوں کے اوپر پیرا پیرے دار اگر پیرا دے رہے ہیں اگر سرحدوں کے اوپر رینجرز کھڑی ہے اگر سرحدوں کے اوپر جوان جو ہیں وہ ڈیوٹی سنبھالے کھڑے ہیں تو یہ بھی حضر ہے اور پھر اگر ان کے ہاتھوں میں جو دینے کے لیے بندوق آپ تیار کر رہے ہیں یہ بھی حضر ہے آپ ان کو اسلحہ دے رہے ہیں یہ بھی حضر ہے آپ ٹینک تیار کر رہے ہیں اس قبیل کا جو بھی کام کر رہے ہیں جو بھی ریاست اسلامی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے جو آستین کے سانپ منافقین کے لیے بھی اور ان ظاہری دشمنوں کے لیے بھی جو ظاہری دشمن سامنے اسلامی ریاست کے لیے دشمنی کر رہے ہیں ان سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ خود و حضرہ کم کہ ہمیشہ اپنا تحفظ پورا رکھو نازنی کرام میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی کہ آپ نے فرمایا ارم و بنی اسماعیل کہ اے اسماعیل کی اولاد یعنی آل اسماعیل بنی اسما بنی اسرائیل تھے نا بنی اسرائیل کے مقابلے میں قریش جو تھے یہ بنی اسماعیل تھے تو فرمایا کہ اے بنی اسماعیل تم سب تیر اندازی کیا کرو تیر اندازی سیکھا کرو اور آپ نے فرمایا کہ فن ابا کم کانو رامین تمہارے سارے آبا و اجداد جو تھے وہ سارے کے سارے تیر انداز تھے لہذا تم بھی تیر اندازی سیکھا کرو تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اگر تیر اندازی سیکھ رہا ہے کوئی اگر ایسی کوئی ٹریننگ کیمپ ہے اگر کوئی ایس ایس جی کا ٹریننگ کیمپ ہے یا بھی کوئی بھی جہاں پہ ایک بہت ہائی قسم ہائی کلاس قسم کی یا بہترین قسم کی فوجی تربیت دی جا رہی ہے اللہ کے فضل سے 
یا یو اللہ دینہ منو خود و حضرا قوم کے حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنی ریاست کے تحفظ کے لیے پوری تیاری رکھو اور اپنا تحفظ پورا رکھو بچاؤ پورا رکھو اسلحہ لے لو اپنی ہر چیز پوری رکھو فن فرو ثبات اوین فرو جمیا جب تیاری پوری ہوگی تو پھر ظاہر سی بات ہے کسی وقت گروہ گروہ نکلنا پڑے گا اور کسی وقت اکٹھے یک بارگی حملہ کرنے کرنا پڑے گا اب یہ تو اسٹریٹجی ہوتی ہے جو بھی کمانڈر ان چیف ہوتا ہے جو بھی لڑائی کو جو بھی سپاہ سالار ہوتا ہے جو بھی لڑائی کو مینج کرنے والا اور حکم دینے والا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جیسے مناسب سمجھے کبھی وہ یہ حکم دیتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بن کے نکلو چھوٹے چھوٹے گروپس کی شکل میں حملہ آور ہو جاؤ اور کبھی وہ حکم دیتا ہے کہ یکبارگی حملہ کر دو تو جیسی سچویشن ہوگی جیسا کمانڈر ان چیف حکم دے دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریاست مدینہ کے کمانڈر ان چیف تھے تو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ پہلے تو اپنی تیاری پوری رکھو پھر جب تم نے نکلنا ہے تو پھر الگ الگ دستے بن کر نکلو یا اکٹھے بن کر نکلو یعنی جیسا تمہارا سپاہ سالار تمہیں نکالے پھر تم نے نکلنا ہے اس لیے کہ یہ تیاری رکھنا بہت ضروری ہے خود و ہدرا کم بہت ضروری ہے اور باقی نکلنے کی بات اس کا تعلق سچویشن کے ساتھ ہے اگر سچویشن ہو اکٹھے اخبار کی حملہ کرنے کی اور ٹکرا جانے کی تو پھر ٹکرا جائیں اور اس کی جو بھی جہاد کی فرضیت کا موقع آئے گا جب کبھی فساد پیدا کرنے والے جب کبھی دشمنان اسلام جس طرح کا ایکشن کریں گے اسی طرح کا ریئیکشن ہوگا اب یہ جو شریعت اسلامیہ نے جہاد کی فرضیت کے مقامات بتائے ہیں ناظرین کرام آگے اسی میں سورہ نساء کے اندر آگے آیت آ رہی ہے وہاں چل کے میں انشاءاللہ عرض کروں گا اور سورہ باقارہ کے اندر آیت نمبر 190 پڑھائے ہیں کہ جہاد کے احکام تو قرآن حکیم میں بہت سے ہیں اور آداب بھی بہت سے ہیں اور جہاد جہاد کے احکام کے حوالے سے بہت ساری تفصیلات ہیں اس کے بہت سارے پہلو ہیں لیکن جہاں ہم مقامات فرضیت کی بات کرتے ہیں کہ کون سی چیز سچویشن ہے جب جہاد فرض ہو جاتا ہے اور ریاست اسلامی کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ ٹکرا جائیں ان میں تین صورتیں ہیں ایک صورت سورہ بقرہ کے اندر بیان ہوئی کہ وقاتل فی سبیل اللہ الدین یو قاتل ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں اور یعنی جو بھی حملہ آور ہو انویڈر ہو اس کے خلاف ڈٹ جاؤ حملہ کرو یہ جہاد کی فرضیت کا مقام ہے اسی طرح ایک حکم جو ہے وہ سورہ حج کے اندر آئے گا کہ سورہ حج کی آیت نمبر انتالیس ہے غالباً اللہ کریم نے فرمایا کہ ادین الدین یو قاتل ابھی انہم ظلم کہ جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ لڑے یعنی اگر کوئی ظالم ایسا ہو کہ جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کر رہا ہو ایک تو یہ ہے کہ انویڈر نے آ کے باقاعدہ جنگ کا اظہار کیا اور جنگ شروع کر دی تو جنگ شروع کی تو اس کے خلاف مدافعت میں جنگ کرنا ضروری ہے ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کوئی کافر ظلم کر رہا ہو تو فرمایا کہ کوئی اگر ظلم کر رہا ہو تو اس کے خلاف بھی جیسے مکہ کے اندر ظلم کیا جا رہا تھا جیسے مختلف جگہوں پہ ظلم کیا جا رہا تھا تو مکہ میں رہتے ہوئے اجازت نہیں ہوئی جب تک قوت حاصل نہیں کی تو اب اگر کوئی ظلم کرے گا تو پھر ان کے خلاف لڑائی کی جائے گی اور ایک تیسری صورت جو ہے آیت نمبر پچہتر میں سورہ نساء کے اندر آگے آ رہی ہے کہ تمہارے اوپر بھی کوئی ظلم نہیں کر رہا تمہارے خلاف کوئی انویڈر بھی کوئی نہیں ہے جس کسی نے آ کے انویژن بھی نہیں کیا کوئی حملہ آور بھی نہیں ہوا تو پھر ایک قریبی بستی ہے جہاں ظلم ہو رہا ہے تو اگر قریبی بستی پر ظلم ہو رہا ہے تو پھر وہاں پہ نکلنا ہے تو یہ نکلنے کی سچویشن تو مختلف ہوگی لیکن جو تیاری کی سچویشن ہے تیاری ہمیشہ رکھنی پڑے گی گویا ریاست اسلامی کی جو پالیسی ہے میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ وہ جنگ نہیں ہے امن ہے لیکن اس امن کو قائم رکھنے کے لیے تیاری رکھنا جنگ کرنا اسلامی ریاست کی پالیسی نہیں ہے لیکن جنگ کی تیاری رکھنا جنگ کے لیے پورا اسلحہ رکھنا پوری اس کے لیے فیکٹریاں بنانا اور پورا اپنا فضائی اور سمندری اور خشکی کی ساری فوجوں کو تیار رکھنا یہ اسلامی ریاست کی پالیسی کے اندر شامل ہے لہٰذا اس کو اس کو جب تیار رکھا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فسادیوں کو ریاست اسلامی سے دور رہنے پر مجبور کر دے گا لہٰذا دشمنوں کے مقابلے میں کفار کے مقابلے میں اور جو آستین کے سانپ ہیں منافقین ان کے مقابلے میں یہ اللہ کریم حکم فرما رہا ہے کہ یا یو الدین امن خدو حضر کم اپنا تحفظ پورا ہونا چاہیے اسلحہ پورا ہونا چاہیے ٹریننگ پوری ہونی چاہیے تیر اندازی پوری ہونی چاہیے اور جس طرح کے بھی ٹریننگ کیمپس آپ کو چاہیے ریاست اسلامی ان کو مینج کرے اور ایک 
ٹرینڈ زبردست قسم کی تربیت یافتہ فوج کی ضرورت ہے ریاست اسلامی کی ہونا چاہیے البتہ نکلنا کب ہے لڑائی کب کرنی ہے اس کے لیے کمانڈر ان چیف حکم دے گا فمایا فن فرو صباطن اگر کبھی حکم ہو سچویشن کے مطابق الگ الگ نکلو اوین فرو جمیا یا پھر سب اکٹھے یک بار کی ٹکرا جاؤ یہ تو مختلف مواقع پہ مختلف قسم کی سچویشن کے مطابق ریئیکٹ کیا جائے وہ ان نمن کم لم اللہ یوبت ان اور تم میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کمزوری دکھاتے ہیں جو پس و پیش سے کام لیتے ہیں یہ کون ہے یہ ہوئی منافق یعنی ریاست مدینہ کے اندر منافقین تھے جو لڑنا چاہتے نہیں تھے سب سے زیادہ جو منافقین کو اور منافقین کے نفاق کو ناظرین کے نام جو سب سے زیادہ چیز ظاہر کر دینے والی ہے اور لوگوں کے اوپر ان وہ آشکار ہو جاتے ہیں وہ سب سے زیادہ جو ان کو ظاہر کرتی ہے چیز وہ ہے جہاد جب حکم جہاد آتا ہے تو وہ منافقین کے اوپر بہت بھاری ہوتا ہے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر بھی بہت سارے معاملات ایسے فرمائے کہ جو منافقین کے اوپر بھاری ہیں یعنی ہر مشکل کام منافقین تو صرف اس لیے اسلام کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ تاکہ وہ کفا اپنے کفر کو چھپا سکیں وگرنہ وہ تو کافر ہوتے ہیں اندر سے تو پکے کافر ہوتے ہیں ان کے دل میں بیماری ہوتی ہے نفاق کی کہ وہ اپنے کفر کو چھپا کے رکھتے ہیں لہذا ہر جو دین کا مشکل کام ہے وہ ان کے لیے ایک موت کی طرح ان کے اوپر پڑتا ہے لہذا فرمایا وہ ان نمن کم لبئی لم اللہ یو وقت تم میں سے ایسے لوگ ہیں جو کمزوری دکھاتے ہیں اب جہاد کے اندر آ کے جب مسلمان جو ہیں جو اہل ایمان ہیں ان کا تو جذبہ اور بڑھ جاتا ہے اہل ایمان تو سمجھتے ہیں کہ ہم اگر مارے گئے تو ہم تو اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے ان کو تو اور زیادہ جذبہ شہادت ان کا اور زیادہ پختہ ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جذبہ ایمانی عطا فرماتا ہے لیکن منافق جو ہیں وہ جہاد کے موقع پر پس و پیش سے کام لیتے ہیں کمزوری دکھاتے ہیں پیچھے ہٹتے ہیں کیونکہ ان کو تو وہ ایمان کی کیفیت نصیب نہیں ہوتی وہین نمن کم لب اللہ یو تم میں سے ایسا کوئی ہے جو کمزوری دکھائے گا یا وہ جہاد سے اور لڑائی سے جی چرائے گا فعین اصابت کم مصیبت اب یہ جو منافقین ہیں ان کی ان کی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ خود تو وہ لڑائی سے جی چراتے ہیں جانا نہیں چاہتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر آ تو جاتے تھے لیکن پھر ادھر ادھر کھسک جاتے تھے اور پھر ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ فین اصابت کم مصیبت ان قال قد انعم اللہ علیہ اظلم اکم معاہم شہیدہ فرمایا اگر تمہیں وین اصفائین اصابت کم مصیبہ منافقین خود جہاد پر نہیں نکلتے اور جو جہاد پر گئے ہوئے لوگ ہیں ان کے بارے میں یہ افواہ سازی کا کام کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ مختلف قسم کی جو ہے وہ پیچھے غلط ایک مہم شروع کر دیتے ہیں اگر کوئی خبر ایسی آ جائے کہ جو اسلامی فوج گئی ہوئی ہے محاذ پر ان کو کوئی مصیبت پہنچ گئی ہے فعین اصابت کو مصیبہ اب ظاہر ہے کہ کوئی شکست ہو جائے یا جانی نقصان زیادہ ہو جائے یا کوئی بھی مصیبت کی خبر آ جائے کہ وہاں تو اہل ایمان کو جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے یا ان کا مالی نقصان ہو گیا ہے یا کسی بھی طرح کی ان کی جو خبر آ جاتی ہے جب یہ خبر منافقین کو پہنچتی ہے تو منافقین اتنا شکر کرتے ہیں اتنا شکر کرتے ہیں فرمایا قال قد انعم اللہ علیہ منافق کہتا ہے میرے اوپر اللہ نے بڑا انعام کیا ہے اذ لم اکم معاہم شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہیں تھا ان کے ساتھ میں موجود نہیں تھا یہ کتنا میرے اوپر اللہ نے کرم کیا ہے کہ میں بچ گیا ہوں میں ان کے ساتھ نہیں تھا جب بھی ان کو کوئی اس طرح کی خبر ملتی ہے کہ اہل ایمان کو کسی بھی طرح کی کوئی مصیبت پہنچی ہے فعین اصفابت کو مصیبت کبھی بھی تمہیں کوئی مصیبت پہنچے یہ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے تو منافق یہ کہتا ہے قول قد انعم اللہ علیہ میرے اوپر اللہ نے بڑا انعام کیا اذ لم اکم معاہم شہیدہ کہ میں ان کے ساتھ موجود نہیں تھا میں بچ گیا ہوں اب وہ مرنے والے اور تھے جن کو جانے نقصان ہوا یعنی اس قدر منافق جو ہے وہ اپنے آپ کو سیپریٹ کر لیتا ہے اور جدا کر لیتا ہے اہل ایمان کے ساتھ اس کو اون ہی نہیں کرتا ڈس اون کر دیتا ہے کہ میرا تو تعلق ہی کوئی نہیں میں تو شکر ہے گھر بیٹھا ہوں الحمد للہ میں بچ گیا انا للہ و انا الیہ یہ منافقین کا کردار ولئین اصحابکم فضل من اللہ سبحان اللہ اور اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچ جائے کوئی رحمت پہنچ جائے فضل سے کیا مراد کوئی کامیابی مل جائے جب اللہ تعالی کی طرف سے اہل ایمان کو کامیابی کی خبر مل جائے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں لیقول النا پھر وہ کہیں گے یقیناً وہ یہ کہے گا کہ علم تکم بین کم ابین ہوں مبدہ حالانکہ مسلمانوں کے اندر رہتا ہے 
مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے منافق اور من اپنے آپ کو پوری منافقوں کی مسلمانوں کے اندر رشتہ داریاں بھی تھیں اور مسلمانوں کے اندر تھے اور اپنے آپ کو رشتہ اسلام کے اندر وہ منسلک بھی قرار دیتے ہیں لیکن جب مسلمانوں کو وہاں پہ کوئی اچھی خبر ملتی ہے یعنی کوئی مال غنیمت بھی مل گیا کوئی کامیابی مل گئی فتح اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی تو منافق گیا تو ساتھ ہے نہیں اب یہ یہاں اس کا کیا رویہ ہے اگر تو مسلمانوں کو شکست ہو تو پھر تو شکر کرتا ہے کہ میں ساتھ نہیں تھا جب مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو پھر یہ کہتا ہے جیسے اصل میں تو کوئی تعلق ہی کوئی نہیں تھا یہ حسرت کرتا ہے یا لئی تنی کن تو معاہم کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فافوزہ فوضا عظیمہ تو یہ بڑی کامیابی میں بھی حاصل کر لیتا یہ عجیب بات ہے حالانکہ اس کا تعلق ہے وہ تعلق رکھتا ہے رشتہ اسلام میں منسلک ہے لیکن وہ چونکہ منافق ہے اس کے اندر کفر چھپا ہوا ہے لہذا وہ اس طرح کا اظہار کرتا ہے مسلمانوں کی کامیابی کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو ان کو کامیابی ملی مجھے تو ملی نہیں میں اگر ان کے ساتھ ہوتا تو مجھے کامیابی ملتی اندازہ کرے منافق کے مد نظر سوائے دنیاوی اور مادی فائدے کے اور کوئی فائدہ اس کے مد نظر نہیں ہوتا ریاست اسلامی کا یہ آستین کا سانپ ہوتا ہے اور منافق کبھی بھی ریاست اسلامی یا اسلامی افواج کی جو کامیابی ہے اس کو کبھی بھی اپنی کامیابی قرار نہیں دیتا وہ تو یہ کہتا ہے اچھا اسلامی فوج کامیاب ہو گئی کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی یہ کامیابی حاصل کر لیتا یعنی مجھے بھی مال غنیمت مل جاتا اس کے نظر میں تو کامیابی صرف یہ ہے کہ جو اس کی جیب میں کچھ پیسے آئیں گے کچھ رقم آئے گی اس کو کوئی مادی فائدہ ہوگا تو اس کے خیال میں وہ کامیابی ہے وغیرہ تو کامیابی ہے ہی نہیں وہ کہتا ہے انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے میرا ان کے ساتھ کیا تعلق ہے حالانکہ جو اہل ایمان ہیں وہ تو ایک رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہیں اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جوان بے تاب ہو جائے رشتہ اخوت تو یہ ہوتا ہے کہ اسلامی فوج جہاں کہیں بھی لڑ رہی ہے ہمارے دل اس کے ساتھ دھڑک رہے ہوں وہ محاذ جنگ پہ لڑنے والے ہمارے بھائی ہیں لیکن ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہوں ہمارے دل سے دعائیں نکل رہی ہوں ان کی کامیابی کامیابیوں کے لیے اور پھر ہم ان کی کامیابی کو اپنی کامیابی قرار دیں ان کی ناکامی کو اپنی ناکامی قرار دیں اور پھر اس طرح سے ہمارے دل جب ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے اسلامی جو اسلامی ریاست کے باشندے ہیں وہ تو اس طرح سے رشتہ اخوت میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن منافقین اسلامی ریاست کے اندر رہتے ہوئے یہ یہ اصل میں آستین کے سانپ ہوتے ہیں لہذا ان کا کردار شریعت اسلامی بیان فرما رہی ہے کہ ولا ان اصواب کم قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی پہنچے فضل من اللہ اللہ کی طرف سے کوئی فضل لا یقول ان کا لم تکن بین کم بین ہوں مبدہ جیسے تمہاری اور اس کی ان کے درمیان آپس میں کوئی محبت کا رشتہ تھا ہی نہیں اب وہ کہتا ہے یا لیتنی کاش کن تو ما ہوں کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا فوز فوز عظیمہ تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی مل جاتی کیونکہ اس کے لیے کامیابی تو صرف مادی فوائد کا حاصل کرنا ہے اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں اللہ فرماتا ہے فل یو قاتل فی سبیل اللہ الدین یا شرون الحیات دنیا بل آخرہ سبحان اللہ پس لڑنا چاہیے پس قتال کرنا چاہیے پس لازمی ہے کہ لڑے فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں کیونکہ لڑائی عام لڑائی دنیا ساری جنگ کرتی ہے جنگیں ہوتی ہیں ناظرین کرام لیکن اہل ایمان کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ عام لڑائی نہیں ہوتی وہ فی سبیل اللہ ہوتی ہے اہل ایمان اپنے لیے نہیں لڑتے اہل ایمان ہمیشہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں وہ ریاست اسلامی کے تحفظ کے لیے لڑتے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتے ہیں تو یہ فی سبیل اللہ ہے لہذا فرمایا فل یو قاتل فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لازمن لڑے اللہ دینا وہ لوگ یشرون الحیات دنیا بالآخرہ جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیاوی زندگی کو بیچ ڈالا ہے جنہوں نے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت کو خرید لیا ہے یوں سمجھ لیجئے یہاں ناظرین کرام اس کے ترجمے میں دو مختلف احتمال ہیں یہ ذرا ذہن میں رکھیے یشرون اصل میں شرا جو ہوتا ہے شرا یشری یہ خریدنے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بیچنے کے لیے بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے یعنی خرید و فروخت دونوں کے لیے یشرون استعمال ہوتا ہے لہذا اگر اس کا ترجمہ یہ ہو اس کا ترجمہ ہم کریں بیچنا تو اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ فل یوقات الفی سبیل اللہ الدینہ پس لازم ہے کہ لوگ لڑیں یعنی اہل ایمان لڑیں الدینہ ان لوگوں سے لڑیں یشرون الحیات دنیا جنہوں نے خرید لیا ہے دنیاوی زندگی کو 
بلا آخرہ آخرت کے بدلے میں یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جنہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا ہے دنیا کی زندگی کو خرید لیا ہے یعنی ایسے ایسے کفار اور ایسے منافقین یا ایسے لوگ جو مادی فوائد کے بس بندے بن کے رہ گئے ہیں اور ان کے وہ آخرت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں انہوں نے آخرت کی بجائے دنیاوی زندگی کو خرید لیا ہے ایسے لوگوں سے لڑو اس ترجمے کی صورت میں ناظن کرام جو اللہ دینا ہے یہ مفعول بن جائے گا کہ گویا ان لوگوں سے لڑو لیکن اگر اس کا ترجمہ یہ کیا جائے کہ جن لوگوں نے یشرون الحیات دنیا جنہوں نے بیچ ڈالا ہے دنیاوی زندگی کو بالآخرہ آخرت کے بدلے میں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ اہل ایمان لڑیں وہ اہل ایمان اس سے مراد پھر اللہ دینہ سے مراد اہل ایمان ہوں گے یہ فائل ہوں گے اور یہ ان کی خصوصیت آگے بیان کی گئی ہے اور یہی ترجمہ زیادہ درست محسوس ہوتا ہے اگرچہ علامہ یون کثیر علیہ الرحمہ نے وہ پہلے والا ترجمہ جو میں نے عرض کیا کہ اللہ دینہ مفعول بنتا ہے اور یہ شرون الحیات دنیا بالآخرہ کہ جنہوں نے آخرت کے ذلوے دنیا بھی زندگی خرید لی ہے ان کے بارے میں گویا اس سے مراد ہوگا اللہ دینہ یہ جو پوری کی پوری تعریف بیان ہوئی ہے یا ڈیفینیشن کی گئی ہے یہ ان لوگوں کی ہے جو مادی دنیا کے بندے بن کے رہ گئے ہیں اور آخرت انہوں نے بھلا دی ہے تو ان سے جہاد کرو یہ مفعول ہو جائیں گے یہ موقف علامہ ابن کثیر نے اختیار کیا ہے لیکن زیادہ صحیح موقف یہی محسوس ہوتا ہے دونوں احتمالات اگرچہ موجود ہیں لیکن یہ زیادہ صحیح محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے رستے میں وہ لوگ لڑیں اور وہی لڑتے ہیں جن لوگوں نے اللہ سے آخرت کی اور آخرت کی نعمتیں لینی ہوتی ہیں جن لوگوں نے اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اخروی زندگی اختیار کر لی ہوتی گویا دنیا کی زندگی بیچ ڈالی ہوتی ہے یہ وہی بات ہے ناظرین کرام جو اللہ کریم نے دیگر مقامات پر اس طرح سے بیان فرمائی تجارت بھی کہا اس کو ان اللہ اشترا من المومنین اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے خرید لیا ہے سودا کر لیا ان اللہ اشترا من المومنین انفس و اموال ہم بھی ان الحم الجنہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانے بھی اور ان کے مال بھی وہ خرید لیا ہے بے ان الحم الجنہ اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہے سبحان اللہ اور وہ لوگ جو قتل کرتے ہیں یو قاتل فی سبیل اللہ فیق تلون ویق تلون یہ اللہ کے رستے میں قتال کرتے ہیں لڑتے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی مارتے ہیں خود بھی مارے جاتے ہیں یہ جو مرنے مارنے پر تل جاتے ہیں یہ اصل میں اللہ سے جنت کا سودا کر چکے ہیں اور جنت خرید چکے ہیں اپنی جانوں اور اپنی مالوں کے عفظ یا پھر اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ حل عد الکم اعلیٰ تجارت تنجی کو من آداب بن علیم کیا تمہیں میں ایسا کاروبار نہ بتاؤں کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے اللہ اکبر تو میں نب اللہ و رسول ہی و تجاہد نفی سے بھی اللہ بم والکم انفسکم کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو اور اللہ کے رستے میں اپنی جانوں سے اور اپنے مالوں سے جہاد کرتے ہو تو یہ ان دونوں آیتوں سے اس آیت کی تفسیر ہو جاتی ہے کہ فل و قاتل فی سبیل اللہ اللہ دینا یشرون الحیات دنیا بالآخرہ جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا ہے آخرت لینی ہے دنیا بگڑتی ہے تو بگڑ جائے جنہوں نے دنیاوی زندگی کے بدلے میں آخرت خرید لی ہے وہ وہ وہی لوگ لڑتے ہیں اور ان کو لڑنا چاہیے بھی وہ میں یوں قاتل فی سبیل اللہ سبحان اللہ ناظرین کے نام ایسی شاندار بات ہے لڑائی لڑنے والا اگر مومن ہے تو اس کو تو دونوں صورتوں میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں چاہے وہ کامیاب ہو جائے چاہے وہ ناکام ہو جائے اگر وہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا ہے شرط صرف یہ ہے میو قاتل فی سبیل اللہ اگر لڑا اللہ کے راستے میں ہے فیو قتل او یغلب اللہ فرماتا ہے فیو قتل چاہے وہ قتل ہو جائے او یغلب یا پھر غالب آ جائے دو بالکل متضاد نتائج میں سے کوئی بھی نتیجہ نکلے تو فسو فنوتی ہی اجر العدیمہ تو ہم اس کو ان قریب بہت بڑا اجر عطا فرما دیں گے گویا مومن جب وہ جا کے لڑتا ہے تو اس کے لیے تو دونوں صورتوں میں اجر ہی اجر ہے سبحان اللہ چاہے وہ قتل ہو جائے اور چاہے وہ قتل کر دے غالب آ جائے ناز نکرام اس کا وہ تو گویا اللہ کی ضمانت میں چلا گیا جو اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکلا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی ضمانت میں لے لیا اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اسی آیت کی بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا فرمایا تکفل اللہ لمن جاہد فی سبیل ہی لا یخرج ہو الجہاد فی سبیل ہی ایک آدمی جو اللہ کے رستے میں لڑنے کے لیے نکلا ہے اور اس کا کوئی اور مقصد نہیں سوائے اس کے کہ وہ اللہ کے رستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہے 
و تصدیق و کلمات ہی اللہ کے کلمات کی تصدیق کرنے کے لیے یعنی اپنا ثبوت پیش کرنے کے لیے نکلا ہے کہ میں اللہ کی ہر بات کو اللہ کے حکم کو مانتا ہوں اللہ کی ابدیت میں آتا ہوں بے ائیں یو دخل الجن او یرجاہو اللہ ضامن ہے اس کا کہ یا تو اس کو جنت میں داخل کرے یعنی اگر وہ وہاں پہ شہید ہو جائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا او یرجاہو الى مسکن ہی الذی خرج منه ما ما نال من اجر او غنیمت اللہ اس کا ضامن ہو جاتا ہے چاہے تو اس کو جنت دے دے یعنی وہ شہید ہو جائے تو چاہے تو وہ واپس ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو واپس اس کے گھر تک لائے ساتھ وہ اجر بھی لے کے آئے گا اور ساتھ مال غنیمت بھی لے کے آئے گا گویا اللہ کا کے ضمانت میں آ جاتا ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کے سامنے اللہ کے لیے جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر پاتا ہے فرج یعنی ومئی قاتل فی سبیل اللہ جو اللہ کے رستے میں لڑا فیقتل و یغلب فصوفن ہوتی ہی اجر عظیمہ ایسا شاندار اصول ہمیں بتا دیا اور جو مومن کو جذبہ جہاد پر اور زیادہ اکساتا ہے اور مومن میں جہاد کا جذبہ اور اس کو اور زیادہ بھر دیتا ہے مومن جذبہ جہاد سے جو سرشار ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ دونوں صورتوں میں اجر کا اعلان کرتا ہے کہ تو قتل ہو جائے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو بھی تیرے لیے اجر ہے تو غالب آ جائے فاتح بن کے آ جائے تو بھی تیرے لیے اجر ہے فصو بنوتی ہے اجر نادیمہ کیونکہ اللہ کے رستے میں لڑنا شرط ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ناظرین کے نام اپنے رستے کا سپاہی بنا لے اپنے رستے کا مجاہد بنا لے اگر ہماری زندگی اللہ کے لیے ہوگی اگر ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی اپنے رستے میں شہادت کی موت بھی نصیب فرمائے گا اصل زندگی شہادت کی ہوتی ہے تو موت شہادت کی ملتی ہے انسان اپنی زندگی میں شہادت کی تمنا رکھے اور اس رستے پر چلا ہوا ہو تو اللہ تعالیٰ موت بھی شہادت کی عطا فرما دیتا ہے اسی کے ساتھ ناظرین کرام آج کا پروگرام مکمل ہوا انشاءاللہ یہی گفتگو جہاد کے موضوع پر اور منافقین کے موضوع پر ابھی جاری ہے کیونکہ اللہ کریم نے یہ مضمون آیت نمبر ایک سو چار تک کم و بیش یہی مضمون بیان فرمایا ہے جس میں ایک طرف منافقین کا تذکرہ ہے اور ایک طرف جہاد اسلامی کا تذکرہ ہے تاکہ اسلامی ریاست کو خارجی استحکام نصیب ہو جہاد بطور خارجی استحکام کے ٹول کے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عطا فرمایا ہے اور پھر منافقین کے خلاف اور ان کی سرکوبی کے لیے ایک آلے کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں احکام ارشاد فرمائے ہیں ناظرین کرام اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ